சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி அப்போ வெறியும் பாடல் அடிப்படை உரிமைகள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரண உரிமைகள் நிறைய சட்டங்கள் ஏற்றிருக்கும் நிறைய உரிமைகள் இருக்கு ஆனால் அடிப்படை உரிமைங்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கிடும் ஒரு நாட்டின் மிகப்பெரிய சட்டம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டம் உருவாக்குனது தான் அந்த அடிப்படை உரிமை அப்போ சாதாரண சட்டத்துக்கும் அடிப்படை உரிமை சட்டத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண உரிமை உங்களுக்கு பாதிக்கப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு கோயில்பட்டியில் ஒருத்தருக்கு வீடு இருக்குது கோயில்பட்டியில் ஒருத்தருக்கு வீடு இருக்குது இப்போ வந்து அவருக்கு அந்த வீட்டில் அவளுக்கு ஒரு உரிமை மறுக்கப்படுது அப்போ இவர் எங்கே கேஸ் போடணும்னா கோயில்பட்டி கோர்ட்டில் தான் கேஸ் போடணும் திரும்ப அப்பீலுக்கு எங்கே போகலாம் கேட்டிங்கன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் திரும்ப அப்பீலுக்கு எங்கே போகலாம்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இது சாதாரண உரிமை ஆனால் அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்படும் போது டைரக்டாகவே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அப்போ இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அது ப்ராப்பர் டெரிட்டரியில் தான் போயிட்டுருக்கணும் இது அப்படி இல்லை டைரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போகலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் அப்போ இந்த உரிமை ஆக்சுவலாக ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன்னர் தான் சர்வாதிகாரமாக இருந்திருக்கான் மக்களுக்கு எந்த உரிமையுமே கொடுக்கல அப்போ இங்கிலாந்து மன்னன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சர்வாதிகாரமாக இருந்திருக்காங்க மக்களுக்கு எந்த உரிமையும் கொடுக்கணும்னு சொல்ல கொடுக்க மாட்டேன் சொன்னோம்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஏன்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்தில் மன்னருக்கு இதில் மிகப்பெரிய கலவரம் நடக்குது அப்போ தான் கிங் ஜான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல் முதலாக ஒரு பேரறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறார் மனிதர்களுக்கும் உரிமை இருக்குது இதை தான் உலகின் தோன்றிய முதல் மனித உரிமை சட்டம் அப்படிங்க அவர் உருவாக்குன சட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னா பிரியம்பல் முகப்புரை இருக்கும் அதுபோக அறுபத்தி மூணு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் இந்த சட்டத்தில் தான் மக்கள் தேவாலயத்துக்கு போகலாம் ஏன்னா மக்கள் வந்து விரும்பிய இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தேவையான இந்த மக்களுக்கு உரிமைகள் வந்து நிலைநாட்டப்பட்டது முதல் முதலாக உருவாக்கப்பட்டது எங்கன்னா நமக்கு இங்கிலாந்து தான் ஆனால் இப்போ நமக்கு வந்து அடிப்படை உரிமைங்கிறது இப்போ நம்ம எங்கேருந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க அமெரிக்கா யூஎஸ்லேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ இங்கிலாந்தில் கிடையாதா நமக்கு எழுதப்பட்ட திட்டம் அடிப்படை உரிமையும் பாட்டு கொடுத்து பாட்டு த்ரீன்னு கொடுத்து பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரை அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதி வச்சுருக்காங்க இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரைக்கும் நீதிமன்றம் சொல்கிற உரிமைகள் தான் அடிப்படை உரிமையாக வரும் அப்போ நமக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இருந்தாலும் உலகில் முதல் முதல் கொண்டு வந்தது என்ன கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்தில் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி ஒன் செவன் எயிட் நைன் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி சுதந்திரம் சமத்துவம் சமத்துவ சகோதரத்துவம் அப்படின்னு மனிதனுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு உருவாக்குனது தான் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி அதுக்கப்புறம் தான் என்னது அமெரிக்காக்காரன் கொண்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆனால் அதை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் மூலமாக எழுதப்பட்டு கொண்டு வந்தது யாருன்னா அமெரிக்கா அதனால தான் நம்ம அடிப்படை உரிமை எந்த நாட்டு கான்செப்ட் கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா கான்செப்ட் இப்போ அடிப்படை உரிமையை எழுத்துப்பூர்வமாக அரசியலமைப்பு முறையாக கொண்டு வந்தது யாருன்னா அமெரிக்கா தான் இப்போ அமெரிக்கா தான் அமெரிக்கா நம்ம இந்த பண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து கடன் வாங்கிருக்கு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா இப்போ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் பயங்கரமான உரிமை டாக்டர் அம்பேத்கரே இந்த இந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு ஆர்டிக்கலை தான் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்கார் இந்திய அரசியலமைப்புன்னு இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் அப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்கரே சொல்கிறாரு பார்த்து த்ரீ இந்த போர்ஷன் மட்டும் இல்லைன்னா இந்திய அரசியலமைப்பே நல்லிஃபே அப்படிங்கார் எம்டி எம்டிங்கார் வேஸ்ட்டுங்கார் அப்போ அந்தளவுக்கு மனிதனுக்கு உரிமை இருக்குது அப்போ இந்த உரிமை எதுக்காண்டி கொடுக்காங்க அடிப்படை உரிமை ஏங்க நமக்கு நிறைய உரிமைகள் இருக்குது அல்லையா அடிப்படை உரிமை கே கொடுக்காங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து மனிதர்களுக்கு எதிராக சட்டம் ஏற்றி மனிதரை வந்து அடிச்சிடக்கூடாது அப்போ மனிதனை நசுக்கிற மாதிரி சட்டம் கொண்டு வரக்கூடாது மனித உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படணும் சொல்லி அந்த உரிமைகளை ஃபுல்லாக அடிப்படை உரிமை கொண்டு வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த நம்ம இந்த உரிமையில் கொடுத்து நம்மகிட்ட யார் நம்மகிட்ட யா நம்மளை வந்து யார்ட்டேருந்து பாதுகாக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசுலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்காங்க அப்போ அரசு என்பது சட்டம் ஏற்றும் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரான இருந்தால் செல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த உரிமைகள் முழுக்க 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 எதுக்கு வச்சுருக்காங்க கேட்டால் அரசுக்கு எதிராக தான் இருக்குது அப்போ வந்து அரசு வந்து நம்மளை மக்களை பழி வாங்கிடக்கூடாது அப்போ மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமை வேணும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு உரிமை கிடைக்கலன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அந்த உரிமைகள் அதான் பார்க்க போகிறோம் அடிப்படை உரிமைகள் இது வந்து பார்ட்டு த்ரீ மொத்தம் இருபத்தஞ்சி பாட் இருக்குது அதில் நான் ஏற்கனவே சொல
அப்போ எதுலாம் வராது அடிப்படை உரிமைனா பன்னெண்டு வராது பதிமூணு வராது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு இதெல்லாம் உரிமைகளில் வராது ஆனால் பார்ட்டு த்ரீயில் வரும் அப்போ பன்னெண்டு என்பதுன்னா அரசு இந்த அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரசுகிட்ட இருந்தால் நமக்கு பாதுகாக்குது அப்போ அரசுனா யார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பன்னெண்டு அப்போ அரசு வந்து மக்களை ஒடுக்குற மாதிரி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் அது வந்து இல்லா நிலை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறது பதிமூணு இன்கன்சிஸ்டன்ட் இந்த அடிப்படை உரிமை எல்லாருக்கும் உண்டா அப்படின்னா ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் கிடையாது அது முப்பத்தி மூணு இராணுவ சட்டம் நடைமுறையில் உள்ள பகுதியில் கிடையாது முப்பத்தி நாலு இது போக நான் ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பார்ட்டு ஒன்றில் கடைசி அட்டிகல் நாலாவது ஆர்டிக்கல் நாலாவது அட்டிகல்னா பார்லிமெண்ட் மேய்க்கலாம் பார்ட்டு ரெண்டு அஞ்சு டு பதினொன்று அதில் கடைசி ஆர்டிகல் பதினொன்று அதில் என்ன பார்லிமெண்ட் மேய்க்கலாம் இன் சிட்டிசன் அமை இப்போ பார்ட்டு த்ரீ பார்க்குறோம் அதில் கடைசி ஆர்டிகல் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு என்ன பார்லிமெண்ட் மேய்க்கலாம் இன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பார்லிமெண்ட் மேய்க்கலாம் இன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் அப்போ முத மூணு பகுதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எல்லாமே கடைசி ஆர்டிகல்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கொடுக்காங்க பார்ட் ஒன்றில் சட்டம் சட்டமிட்டால் பார்லிமெண்ட் அதிகாரம் சிட்டிசன்ஷிப்பில் பட்டம் சட்டமிட்டிருக்கு பார்லிமெண்ட் அதிகாரம் அடிப்படை உரிமையில் சட்டம் இருக்கு பார்லிமெண்ட் அதிகாரம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லும் போது பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வர ஆனால் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்னு சொல்லும்போது அடிப்படை உரிமைகள்னு சொல்லும்போது பதினாலு டு முப்பத்தி ரெண்டு சில புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்க்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போல்லாம் ரீசெண்டாக எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் இன்கரெக்ட் இன் கரெக்ட் இன்கரெக்ட்னு கேட்காங்க அப்போ நம்ம தெளிவாக அப்சர்வ் பண்ணி படிக்கணும் ரெண்டாவது பாலிட்டிங்கிறது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் நம்ம இந்த இடத்துல அறகுறையாக படிச்சிடக்கூடாது நுனிப்புள் மேயர் மாதிரி படிச்சிடக்கூடாது தெளிவாக உட்காந்து படிக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப உட்காந்து படிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அரசியல் சாசனம் இந்த அடிப்படை உரிமை தான் இந்தியாவின் மாகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா இது நமக்கு வந்து இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த நமக்கு அடிப்படை உரிமைங்கிறது இந்த உத்தரவாதம் யார் கொடுக்காங்கன்னா அரசியலமைப்பு உத்தரவாதம் கொடுக்குது அதான் நான் உங்கள்ட முதல் எடுத்தோன்னே சொன்னேன் இந்தியாவில் நிறைய உரிமைகள் இருக்குது விதவிதமான சட்டங்கள் கொடுத்தது அந்த உரிமைகளை ஆனால் நமக்கு அடிப்படை உரிமையை வந்து தயாரிச்சு அடிப்படை உரிமை எங்கேருந்து இருக்குதுன்னா அரசியலமைப்பு கொடுக்குது இந்தியாவின் உயர்ந்த சட்டம் என்னென்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் இன்றைக்கி இந்தியா நிர்வாகம் பண்ணுறாங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் இப்படி தான் நிர்வாகம் நடக்குது இந்தியாவுடைய லெஜிஸ்லேச்சர் நடக்குதுன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குது அதான் இதில் கொடுக்காங்க அரசியலமைப்பால் உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏன்னா அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாவலன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு படி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போகலாம் ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தாறு படி ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் அப்போ வந்து அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்படுதா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போகலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் அப்போ வந்து முக்கியமானது இந்த அடிப்படை உரிமைங்கிறது நம்ம எந்த நாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறோம் கேட்டால் அமெரிக்காவை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இங்கிலாந்து வந்து எழுதப்படாத சட்டம் அமெரிக்கா வந்து எழுதப்பட்ட சட்டம் இந்தியாவும் எழுதப்பட்ட சட்டம் அப்போ அந்த அடிப்படை உரிமைங்கிற கான்செப்டை எந்த நாட்டில் இருந்து வாங்கியிருக்கோன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் அங்கே இதுக்கு பேர் என்ன பில் ஆஃப் ரைட்ஸ்ன்னு பேர் ஏன்னா உரிமைகளின் மசோதா இதே தான் இங்கிலாந்துலேயும் பேர் அப்போ மொதல் மொதல் சட்டம் கொண்டு வந்து ஜான் பன்னெண்டு பானஞ்சில் கொண்டு வராங்க அப்போ இந்த அடிப்படை உரிமை எதுக்காண்டி கொண்டு வராங்கன்னா ப்யூர்லி பொலிட்டிக்கல் டிமாக்ரஸி நம்ம அடுத்த பார்ட்டி பார்ப்போம் டிபிஎஸ்பின்னு பார்ப்போம் டேரக்டர் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் அரசுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அது சோசியல் டெமோக்ரஸி எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி இது ஃபியூர்லி பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸினா என்னென்னா நமக்கு தேவையானது நமக்கு கேட்டு பெறுறது அதுதான் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி அடுத்து தனிநபர் ஜனநாயகம் இதில் தான் இந்த இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி அப்படிமாங்க தனிநபர் மற்ற எந்த இடத்துலையுமே வராது தனிநபருடைய ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரே பார்ட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் தான் அடிக்கடி முக்கியமான கொஸ்டின் பின்னாடி பார்ப்போம் அதை பார்ப்போம் அப்போ அடிப்படை உரிமைனா இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் பார்ட்டு த்ரீ எங்கேருந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க யூஎஸ் வந்து கடன் வாங்கியாங்க ஆர்டிகல் பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வர உரிமைகள்னு சொன்னாங்கன்னா பதினாலு டு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டதுனா எங்கே போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போகலாம் கைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் இது நம்ம எங்கேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அமெரிக்காலேருந்து கடன் வாங்க அங்கே அதுக்கு பேர் என்ன பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்போ வந்து அடிப்படை உரிமைனா இதான் சாதாரண உரிமைகளை விட மேற்பட்ட உரிமை இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தான் அடிப்படை உரிமைகள் இந்த அடிப்படை உரிமை இது எல்லாருக்கும் உண்டா அப்படின்
ரிலிஜன் அடிப்படையில் ரேஸ் அடிப்படையில் கம்யூனிட்டி அடி அடிப்படையில் செக்ஸ் அடிப்படையில் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அடிப்படையில் எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காதங்க அவன் வெளிநாட்டுக்காரன் வந்தால் பாகுபாடு பாரு அப்படிங்க அடுத்தது பதினாறு பொது வேலைவாய்ப்பு இப்போ டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் இதில் வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இந்திய குடிமகனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு வேறு யாருக்கும் கிடையாது அடுத்த பத்தொம்போதில் ஒரு ஆறு உரிமைகள் இருக்குது ஏன்னா பேச்சு உரிமை சங்க அமைக்க உரிமை கூட்டம் கூடுறக்கு உரிமை எங்கெல்லாம் செல்கிறக்கு உரிமை என்ன தங்குறக்கு உரிமை தொழில் ஆரம்பிக்க உரிமைன்னு ஒரு ஆறு உரிமை இருக்குது இது இந்தியருக்கு மட்டும்தான் உண்டு பத்தொம்போது இருபத்தொம்போதில் கலாச்சாரத்தை பேன்றதுக்கு உரிமை இருக்குது யாருடைய கலாச்சாரத்தை இந்திய கலாச்சாரத்தை ஆர்டிகல் முப்பது மைனாரிட்டிஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் சிறுபான்மையினர் அப்போ இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் சிறுபான்மையினர் யாருங்க இந்துக்களை தவிர மீதி சிறுபான்மையினர் அப்போ கிறிஸ்டின் வந்து சிறுபான்மையினர் அவங்க வந்து கல்வி நிறுவனங்களை ஆரம்பித்து தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க உரிமை இருக்குது இப்போ யூரோப்பியனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே கிறிஸ்டின் வந்து இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு கூடாது அப்போ இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டும் உள்ள உரிமைகள் அஞ்சு உரிமை பதினஞ்சு பதினாறு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிகெல்லாம் படிக்க ஒரு நம்ம புதுசாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நான் பிறகு கடைசி ஒரு கோடு விடுதாரு ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொம்பது இருபத்தொம்பது முப்பது அஞ்சு உரிமைகள் இந்த அடிப்படை உரிமைங்கிறது முழுமையானதாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுமையானது கிடையாது ஒரு உரிமைங்கிறது உங்களுக்கு முழுமையாக கொடுக்க முடியாது நீங்கள் முழுமையாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொருத்த உரிமை தட்டி பறிச்சுருவீங்க ஒரு சுதந்திரம் என்பது முழுமையாக கொடுக்க முடியாது நீங்கள் சுதந்திரமாக போகிறேன் சொல்லிட்டு பைக்கில் வேகமாக போவீங்க இன்னொருத்தம் குறுக்க வரான் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க அப்போ அவனுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் இப்போ பறிக்கிற மாதிரி போயிடுவீங்க அதனால் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அப்போ எந்த உரிமையும் முழுமையான கிடையாது எல்லா உரிமையிலும் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அப்போ முழுமையான உரிமை இருக்கா இருக்குது ரெண்டு ஆர்டிகிள் இருக்குது பதினேழு முழுமையானது இருபத்தி நாலு முழுமையாது அண்ட் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்போ எல்லா உரிமையிலும் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகள் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இந்த அடிப்படை உரிமைக்கு நீதி புனராய் உண்டா நீதி புனராய் வேணா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் டு மேக் இல்லா பார்லிமெண்ட் எந்தவித சட்டமும் இயற்றலாம் இயற்றக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் அச்சட்டம் செல்லாது என சொல்றதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு உரிமை உண்டு அதான் இல்லை கொடுக்காங்க ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது நீதி புனராய் உண்டு அப்போ அதை பாதுகாக்கிறது யார் உச்ச நீதிமன்றம் அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கடி நிலையை அப்படிம்பாங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது தேசிய நெருக்கடி அப்போ தேசிய நெருக்கடி வரும்போது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நெருக்கடினா ஒரு வார் இந்தியாவுக்கு சைனாவுக்கு ஒரு வார் வருதுன்னு வச்சுருங்க இல்லை வெளிநாட்டுக்கார ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறான்னு வச்சுருங்களேன் அப்போ தேசிய நெருக்கடி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்போ தேசிய நெருக்கடி இருக்கும்போது நமக்குலாம் அடிப்படை உரிமைகள் உண்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமை நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்படியே நிறுத்தி வைச்சாலும் இருபது இருபத்தொன்று நிப்பாட்டி வைக்க முடியாது அப்போ இருபது இருபது இருபத்தொன்று நிப்பாடு இருபது என்னது ஒரே குற்றத்துக்கு இருமுறை தண்டிக்கக்கூடாது இருபத்தொன்னு என்னது ரைட் டு லைஃப் நம்ம வாழ்வதற்கான உரிமை எப்படி வாழணும் ரைட் டு லிபர்ட்டி சுதந்திரமாக வாழ்கிறக்கான உரிமை அந்த ரெண்டு பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்ப்பேன் இதை வந்து நிப்பாட்டி வைக்கக்கூடாது இதை நிப்பாட்டி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் பார்ப்போம் அப்போ இது போக பார்த்தீங்கன்னா ராணுவ ஆட்சி இப்போ இந்தியாவில் இது வரைக்கும் ராணுவ ஆட்சி வந்ததில்லை ராணுவ ஆட்சி வந்தால் அடிப்படை உரிமையிலே நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அப்போ நெருக்கடி நிலையில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு நெருக்கடி உள்நாட்டு நெருக்கடின்னு இருக்குது வெளிநாட்டு நெருக்கடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தொன்று தவிர மற்றதெல்லாம் நிப்பாட்டிப்பாங்க உள்நாட்டு நெருக்கடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ம முழு இருபது இருபத்தொன்று தவிர மற்றதெல்லாம் நிப்பாட்டிப்பாங்க இதில் முக்கியமான என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் நார்மலாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக உள்நாட்டு நெருக்கடி உள்நாட்டு தேசிய நெருக்கடி சொன்னாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றம்பத்தெட்டு படி ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் வெளிநாட்டு நெருக்கடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் இருபது இருபத்தொன்று தவிர பிரசிடண்ட் நினச்சா மீதி உரிமைகளை த நிப்பாட்டி வைக்கலாம் அது வந்து ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு என்ன சொல்லுங்கன்னா பிரசிடண்ட் டிக்ளேர் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஏன்னா வெளிநாட்டு நெருக்கடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நைன்டீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஏன்னா உள்நாட்டு நெருக்கடி போய் சஸ்பெண்ட் ஆகாது வெளிநாட்டு நெருக்கடி ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சஸ்பெண்ட் ஆனாலும் ஆர்டிகல் இருபது இருபத்தொன்று சஸ்பெண்ட் ஆகாது ஏன்னா எல்லா
தனிநபரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னா தனிநபருக்கு எல்லாம் சாதகமாக இருக்கும் அரசுக்கெல்லாம் பாதகமாக இருக்கும் அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் ஆர்மி ஆர்டிகல் முப்பத்தி மூணு படி அவங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அடிப்படை உரிமையில் பார்த்தீங்கன்னா ராணுவ சட்டம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி நாலு படி அவங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் இதெல்லாம் இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் ஏன்னா அடிப்படை உரிமையுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகளின் விதிகள் ஆர்டிகல் பதினாலருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை பார்க்கும் முக்கிய திருத்தங்கள் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் முக்கிய திருத்தங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் வழக்குகள் முக்கியமான வழக்குகள் ஏ கே கோபாலன் கேஸு மேனா காந்தி வழக்கு சங்கரி பிரசாத் கேஸு கோலக்நாத் கேஸு கேசவநாத பாரதி கேஸு முக்கியமான வழக்குகள் பார்க்க போகிறோம் அப்போது நீதி பேரணைகள் அஞ்சு வகையான நீதி பேரணைகள் இருக்கும் கேப்பியஸ் கார்பஸ் கோவாரண்டா மேண்டமஸ்ஸு ஏன்னா செரிட்டோரி ப்ரொகிபிஷன் ஒரு அஞ்சு வகையான ஒரு நீதி பேரணை பார்ப்போம் இந்த நீதி பேரணைங்கிறது எங்கேருந்து வாங்கியிருப்பாங்கன்னா யூகே அப்புறம் விதி வழக்குகள் சரத்து இப்போ தான் பார்த்தா முப்பத்தி ஒன்று ஏ முப்பத்தி ஒன்று பி முப்பத்தி ஒன்று சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றம் டு மேக் ஏ லா அது அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றம் தட்டி கேட்கும் இப்போ பாராளுமன்றத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உள்ள என்னென்ன ஃபைட்லாம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலி ஒரிஜினலினா என்ன இருந்தால் ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் அந்த நடைமுறைக்கு வரும்போது ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு தான் இருக்குது இப்போ உடனே நம்ம கொஸ்டின் அங்கே தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் அப்போ எந்த உரிமையும் வெளியே போச்சு ஒரே ஒரு உரிமை வெளியே போயிருக்கு அதான் கீழே எழுதியிருக்கேன் ஆர்டிகல் முப்பத்தொன்று சொத்துரிமை ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இன்றைக்கி நமக்குலாம் சொத்துரிமை கிடையாதா கவர்மெண்ட் கேட்காத வரைக்கும் சொத்துரிமை உங்களுக்கு உண்டு கவர்மெண்ட் கேட்டால் கொடுத்து தான் போகணும் சார் நான் பெரிய வீடு கட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபோர் வே ரோடு ஒன்று போடுறாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் உங்கள் வீட்டு வீட்டுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவாங்க நீங்கள் இன்னும் கேஸ் போட முடியாது இதே ஆர்டிக்கல் முப்பத்தொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் இருந்ததுன்னு வச்சுருங்களேன் நீங்கள் கேஸ் போடலாம் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எந்த கேஸும் போட முடியாது அப்போ வந்து ஒரு பொது பயன்பாட்டுக்கு பெரிய ஒரு பங்களா கட்டியிருக்கீங்க ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருக்கீங்க அந்த இடத்துல லைப்ரரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஒரு பொது பயன்பாட்டுக்காக அரசு நினச்சா கையகப்படுத்திடுவாங்க நீங்கள் எழுத்து கேஸ் போட முடியாதா கேஸ் போட்டு வேணால் வந்து காம்பன்சேஷன் வேணால் கேட்கலாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் இருந்தால் எடுக்க மாட்டாங்க இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் கிடையாது அதை தூக்கி எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா முந்நூறு ஏழில் கொண்டு லீகல் ரைட்டாக வச்சுருக்காங்க லீகல் ரைட்னு என்னென்னா அதாவது லீகலாக அவங்களுக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பன்சேஷன் எவ்வளவோ இப்போ ஒரு வீடு இருக்குது வீடை கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சண்டை போட முடியாது அவன் எடுத்துட்டான் இப்போ அந்த இடத்துக்குள்ளே மதிப்பு உங்களுக்கு தரணும்னு பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் கேட்குறதா லீகல் ரைட் அதை தந்துருவாங்க அப்போ வந்து இன்றைக்கி சொத்துரிமை நம்மகிட்ட இருக்கா யாருக்கும் சொந்த வீடு இருக்கான்னு கிடையவே கிடையாது கவர்மெண்ட் கேட்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு சொந்த வீடு கேட்டால் நீங்கள் கொடுத்துட்டு தான் போகணும் அப்போ இதை எடுத்தது என்ன அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டு சேர்த்து படிக்கணும் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் படிக்கும்போது இயரையும் சேர்த்து படிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் முராஜி தேசாய் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது மாத்திரார் முராஜி தேசாய் இப்போ இந்த முந்நூறு ஏ ஆக்சுவலாக அடிப்படை உரிமையிலேருந்து ஒரு ஒரு பாட்டை வந்து முழுவதும் டெலிட் பண்ண முடியாது இதை தூக்கி எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா பகுதி பன்னெண்டில் கொண்டு வச்சுருக்காங்க பகுதி மூணில் உள்ள ஒரு முந்நூறு ஏங்கிற ஆர்டிக்கலை பகுதி பன்னெண்டில் கொண்டு வச்சுருக்காங்க இப்போ ஆர்டினரி லீகல் ரைட்டாக இருக்குது அப்போ அடிப்படை உரிமைங்கிறது நமக்கு இப்போ எப்போ ஒரிஜினலி ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை உரிமை இருக்குன்னா ஆறு உரிமை இருக்குது அதான் பார்க்க போகிறோம் பதினாலருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முத உரிமை ஏன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவ உரிமை எல்லோரும் ஈக்குவல் 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 சொல்கிறது தான் சமத்துவ உரிமை ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வர அடுத்தது ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு ஏன்னா எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு உண்டு அந்த சுதந்திரம் ரைட் டு லிபர்ட்டி ரைட் டு லைஃப் சுதந்திரமாக பேசக்கூடிய உரிமை ஆர்டிகல் பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இதான் ரெண்டாவது உரிமை மூணாவது உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இப்போ
அப்போ மத சுதந்திரத்தை காட்டக்கூடிய உரிமை இருபத்தஞ்சி இருபத்தி நாலு உரிமைகள் அடுத்தது கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க உரிமை எப்படி பாதுகாக்கணும் எஜுகேஷன் மூலமாக பாதுகாக்கணும் அஞ்சாவது உரிமை ஆர்டிகிள் இருபத்தொம்போ டு முப்பது இந்த ஆர்டிகிளில் முதல்ல படிக்கும்போது என்னமோ பெருசாக தெரியும் இதை பொறுத்துக்களை கேட்பாங்க ஆறாவது உரிமை ஏன்னா ஆறாவது நீதி பரிபாலன உரிமை இந்த உரிமைகள்லாம் கிடைக்கலன்னா நேராக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்க ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிகல் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இடையில் முப்பத்தொன்று மிஸ் ஆகிட்டு இந்த முப்பத்தொன்று தான் என்னென்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா சொத்து உரிமை ஃபார்ட்டி ஃபோர் தமன்மெண்டில் அந்த முந்நூறு ஏயில் கொண்டு வச்சுட்டாங்க முந்நூறு ஏங்கிறது என்னென்னா லீகல் ரைட் பார்த்து பன்னெண்டில் இருக்குது அப்போ இந்த ஆறு உரிமைகள் என்ன சமத்துவ உரிமை எத்தனை பதினாலு டு பதினெட்டு சுதந்திர உரிமை பத்தொம்போது டு இருபத்தி ரெண்டு ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு அடுத்து சமய சுதந்திரம் இருபத்தஞ்சி டு இருபத்தெட்டு அடுத்து கலாச்சார உரிமை இருபத்தொம்போது டு முப்பது அடுத்தது பரிகாரம் பெறும் உரிமை ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு இதை தான் நம்ம தெக்க தெளிவாக பார்க்க போக போகிறோம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டான போர்ஷன் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக உரிமைன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பதினாலுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்காங்க ஆர்டிகல் பன்னெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு என்பதுக்கு டெஃபினிஷன் சொல்லும் இந்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி அரசு அப்படி நிறைய அரசு இருக்கா அப்போ அரசுனா அதுக்கு டெஃபினிஷன் என்ன இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பொலிட்டிக்கல் தியரியாக பார்க்கணும் அரசின் கூறுகள் அரசின் கூறுகள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படுன்னா நாலு வகைப்படும் ஒரு முதல் கூறு என்னென்னா நிலப்பரப்பு ரெண்டாவது கூறு என்னென்னா மக்கள் மூணாவது கூறு என்னென்னா அரசாங்கம் நாலாவது கூறு என்ன கேட்டிங்கன்னா இறையாண்மை அப்போ அரசுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு உங்கள் வீடு கூட ஒரு அரசு தான் கல்வி நிறுவனம் கூட ஒரு அரசு தான் இந்தியா ஒரு அரசு இப்போ நம்ம 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 கல்வி நிறுவனத்தை வச்சு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கல்வி நிறுவனத்தை நம்ம ரன் பண்ணுறோன்னு வச்சுருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிலப்பரப்பு தான் தேவை அது மாதிரி இந்தியான்னு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு தேவை இதான் முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறக்கு என்ன தேவைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் அது மாதிரி இந்தியாவை நிர்வாகம் பண்ணுறக்கு யார் தேவைனா மக்கள் வேணும் ஏன்னா மூணாவது நம்ம கல்வி நிறுவனத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸில் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஆள்க இவன் தான் டீச்சிங் பண்ணணும் இவன் தான் அட்மிஷன் போடணும் அந்த நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஆள்க தேவை அந்த நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஆட்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அரசாங்கம் அப்படிமோ மூணாவது பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஆள்க பார்த்தீங்கன்னா சாவர்னிட்டியாக இருக்கணும் சாவர்னிட்டினா என்ன இருக்குன்னா நான் யாருக்கும் அடிமையும் கிடையாது நான் யாருக்கும் அரசும் கிடையாது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு இருக்கணும் வேற ஒரு நாட்டு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் நாலாவது பாயிண்ட் இறையாண்மை இருக்கணுங்காங்க இறைமைனா தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்த நாளும் சேர்ந்தது தான் அரசு இதுக்கு தலைவர் யாருன்னா பிரசிடண்ட் நாளுக்கு சேர்த்த தலைவர் யார் பிரசிடண்ட் இந்த நாலு பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் அரசாங்கம் அதுக்கு மட்டும் தலைவர் யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் இவர் தான் ரியல் ஹீரோ டிஃபெக்டோ சேர்மன் அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து நான்கு கூறுகள் உங்கள் வீடு எடுத்துக்கிட்டிங்க வச்சுன்னா வீட்டுக்கு ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கும் வீடு வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா நீங்களாம் இருந்தால் தான் வீடு அதை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய உங்கள் அப்பா எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுவார் தன்னிச்சையாக நிர்வாகம் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நான்கு கூறுகள் நான்கு கூறுகளில் ஒரு கூறு தான் இது அரசாங்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு அரசு என்பதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூறு என்ன கேட்டிங்கனா நிலப்பரப்பு இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன இம்பார்ட்டன்னா மக்கள் மூணாவது அந்த மக்களை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய அரசாங்கம் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக நிர்வாகம் பண்ணணும் இதுதான் அந்த அரசினுடைய நான்கு கூறுகள் அப்போ இந்த இடத்துல அரசுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பல வகையாக டெஃபினேஷன் வந்து நிறைய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க மொதல் பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் பாராளுமன்றம் இதெல்லாம் ஒரு அரசுக்கு டெஃபினேஷன் ஏன்னா அப்புறம் மாநில அரசாங்கம் மாநில சட்டமன்றம் இது பிறகு உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் அதை தான் சொன்னேன் இந்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி அரசு இது போக சேச்சுரிட்டி பாடியும் வாங்க சட்டபூர்வமான அமைப்பும் வாங்க இப்போ எல்ஐசி இருக்குது எல்ஐசினால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஜிஎஸ்சி இருக்குது ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் காருக்கு பைக்குலாம் இன்சூரன்ஸ் போடுற
தனியார் இருப்பாங்க என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் ஆனால் அரசுக்கு கீழே இருப்பாங்க அதுவும் அரசு தான் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு யார் சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணும் இந்த அரசு என்பதற்கு விளக்க வந்து யார் சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ அரசு தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு பேர் என்னது அரசு ஏன்னா இங்கே ஃபண்டமெண்டல் எல்லா ஆர்டிக்கலும் அரசுக்கு எதிராக தான் போடுவீங்க அப்போ அரசு யாருன்னு முதல்ல தெரியணும் மத்திய அரசாக இருக்கலாம் மாநில அரசாக இருக்கலாம் உள்ளாட்சி அரசாக இருக்கலாம் ஆனால் அரசுங்கிற பாட்டு முதல்ல நல்லா தெளிவாக தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் பதிமூணு இது என்ன கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை உரிமை நமக்கு இருக்குது இப்போ நமக்கு பார்லிமெண்ட் டு மேக் ஏ லா பார்லிமெண்டத்துடைய முக்கியமான பணி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சட்டத்தை இயற்றுதல் இயற்றக்கூடிய சட்டம் அரசியல் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் அச்சட்டம் செல்லாதுன்னு ஆயிடும் இதுதான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிம்பாங்க ஏன்னா நீதி புனராய்வு அப்படிம்பாங்க அதுதான் ஆர்டிகல் பதிமூணு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்டிகல் பதிமூணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டை ஏற்றக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் செல்லாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிம்பாங்க அப்போ இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் என்னென்னா பதிமூணாவது ஆர்டிகல் யார் செல்லாதுன்னு சொல்லுவா சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு சொல்லும் கைகோர்ட்டுன்னு சொல்லும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு படி சுப்ரீம் கோர்ட்டு கைகோர்ட்டுக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதை தான் இதில் கொடுக்காங்க அடிப்படை உரிமைக்கு முரணான சட்டங்கள் செல்லாதாகிவிடும் முக்கியமானது அரசுடைய தூண்கள் மொத்த எத்தனை கிட்ட மூணு தூண்கள் ஏன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகம் அடுத்து ஜுடிஷியல் நான்காவது தூண் என்ன அழைக்கப்படுவது என்னென்னா பத்திரிகை துறை இப்போ அரசுடைய முக்கியமான தூண்கள் எத்தனை தூண்கள் மூன்று தூண்கள் அடிக்கடி கேட்பாங்க அப்போ வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டமன்றம் சட்டமன்றம்னா பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்துடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா சட்டம் ஏற்றுதல் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் நீதித்துறை இவன் வந்து உள்ளே வந்து தலையிட்டு என்ன சொல்லுவானா சட்டம் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவான் அந்த சட்டம் வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவான் அப்போ சட்டமன்றத்துடைய முக்கியமான என்ன சட்டம் ஏற்றுதல் நிர்வாகம் நிர்வாகம்னா பிரசிடண்ட்டு வைஸ் பிரசிடண்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் நிர்வாகம் இவங்க வந்து செயல்படுத்துவாங்க ஆனால் சட்டத்தை ஏற்றுறது யாருன்னா பாராளுமன்றம் அந்த பாராளுமன்றத்தை ஏற்றக்கூடிய சட்டத்தை செல்லாதுன்னு அறிவிக்கிறதுக்கு யார் கூறுமா இருக்குன்னா நீதித்துறைக்கு இதுதான் ஆர்டிகல் முப்பத்தி மூணு சொல்கிறாங்க எப்போ செல்லாதுன்னு சொல்லுவான் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க தான் பார்க்குறோம் அதான் இந்த இதில் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் எல்லா சைட்லேருந்தும் ஃபண்டமெண்டல் அட்டாக் பண்ணா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடிப்படை உரிமை செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க செல்லாதுன்னு சொல்கிறது என்னது அதான் இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதி புனராய்வாங்க ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு படி செல்லாதுன்னு சொல்லுவான் கைகோட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி இருபத்தாறு படி செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதை தான் பார்க்குறோம் ஆர்டிகல் பதிமூணில் ஒரு நாலு கிளாஸ் இருக்குது அதான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல பதிமூணில் கிளாஸ் ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா அரசியலமைப்புக்கு முந்தைய சட்டங்கள் அரசியலமைப்பு முந்தைய சட்டம் என்ன மீனிங்கு நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருது ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதுக்கு முன்னாடி ஏற்றக்கூடிய சட்டங்கள் ஏற்றிய சட்டங்கள் அந்த சட்டம் இப்போ இருக்கா இருக்குது ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோட் ஏன்னா இந்த கோர்ட்லாம் கோர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இபிகோ செக்ஷன் இபிகோ செக்ஷன் காங்களா திருநாட் டூ திருநாட் நைன் இதெல்லாம் ஐபிசி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்பிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஏ இந்திய எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் அதுக்கு முந்தைய சட்டங்கள் இந்த சட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த சட்டங்கள் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் ஏன்னா இப்போ ஏற்றிய சட்டம் ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதுக்கு முன்னாடி ஏற்றிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் இவங்க வந்து என்ன ரெண்டு ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணி அது செல்லுமா செல்லாதான்னு முடிவு பண்ணுவாங்க என்ன ப்ரின்ஸிபல்னா டாக்டர் ஆஃப் செவரல் பிட்டி அப்படிம்பாங்க பிரிக்கப்படும் தன்மை கோட்பாடு அப்படிம்பாங்க பிரிக்கப்படும் தன்மை கோட்பாங்க டாக்டர் ஆஃப் செவரல் பிட்டி அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னக்குட்டி ஏற்றிய சட்டம் அதாவது ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றிய சட்டம் இப்படி நிறைய கிளாஸ் இருக்குது இப்படி நிறைய கிளாஸ் இருக்குது அதில் இப்போ ஏற்றிய அடிப்படை உரிமை ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றிய அடிப்படை உரிமை இருக்குல்ல அதில் இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கிளாஸில் ரெண்டே ரெண்டு கிளாஸ் மட்டும் இப்போ ஏற்றிய அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருக்குன்னு வச்சுருங்களேன் அதை மட்டும் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அதான் பிரிக்கிறாங்க அப்போ மீதி சட்டம்லாம் ஆக்டிவாக மாறிடும் இதுதான் டாக்டர்
டாக்டர்னா பிரித்தாலும் கொள்கை செபரபட்டி கோட்ஸ் கான்செப்ட் பண்ணி நிறைய ஆக்டை வந்து பிரித்து எடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் இன்ஆக்டிவாக மாற்றிட்டு மீதியெல்லாம் ஆக்டிவாக மாற்றி விட்ருவாங்க இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஏகே கோபாலன் கேஸ் ஏகே கோபாலன் கேஸ் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அதில் ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி மீதி உள்ளதாக ஆக்டிவாக மாற்றி விட்ருவாங்க இது டாக்டர் நம்ம செபரபட்டி இன்னொன்று என்னென்னா டாக்டர் நம்ம எக்லிப்ஸ் அப்படிம்பாங்க கிரகணம் கோட்பாடுவாங்க சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அப்படிம்பாங்க சந்திர கிரகணம் என்ன அர்த்தம் சந்திரன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு டெம்பரரியாக மறையும் சூரிய கிரகணம் என்ன அர்த்தம் சூரியன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு டெம்பரரியாக மறையும் அப்போ இந்த டெம்பரரியாக மறையுது பார்த்தீங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமல் ரைட்ஸு இதுதான் ஃபண்டமல் ரைட்ஸு இது வந்து பழைய சட்டம் ஏன்னா பழைய சட்டம் இதை வந்து மறைக்குது டெம்பரரியாக மறைக்குது டெம்பரரியாக மறைக்கும்போது இது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபண்டமல் ரைட்ஸ் வந்து டார்மெண்டாக இருக்குது டார்மெண்ட்னா ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இன்னாக்டிவாக மாறல ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்டில் இருக்குது கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது ஸ்லீப்பிங்கில் இருக்கும் உறங்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அது மறைஞ்சவனே திரும்ப இது ஆக்டிவாக மாறிடும் ஏன்னா அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா நமக்கு மெயினாக தான் கிரகண கோட்பாடுனா என்னென்னா டெம்பரரியாக மறைச்சிருக்கு அந்த சு குறிப்பிட்ட காலம் முடிஞ்சோடனே திரும்ப என்ன தான் மாறிடும் ஆக்டிவாக மாறிடும் அப்போ இது வந்து பழைய சட்டத்துக்கு பழைய சட்டம் என்னது ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னுக்குட்டி உள்ள சட்டங்கள் இப்போ ஏற்றிய அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் ரெண்டு கோட்பாடை பயன்படுத்தி அதை ஆக்டிவாக மாற்றலாம் ஒன்று டாக்டர் ஆஃப் செவரபிலிட்டி இன்னொன்று டாக்டர் ஆஃப் டாக்டர் ஆஃப் எக்லிபிஸ் ஏன்னா பிரிக்கப்படும் தன்மை கோட்பாடு கிரகண கோட்பாடு இந்த ரெண்டு கோட்பாடை பயன்படுத்தி நம்ம என்னென்னா அதை ஆக்டிவாக மாற்றலாம் ஓகே இது மு அரசியலமைப்புக்கு முந்தைய சட்டங்கள் தேர்ட்டீனில் கிளாஸ் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா அரசியலமைப்பிற்கு பிந்தைய சட்டங்கள் இப்போ ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு சட்டம் ஏற்றிருக்கோம் அடுத்த வருஷமே ஒரு சட்டம் ஏற்றிருந்தாங்க அந்த சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் அந்த டைமே செல்லாது முன்னாடி இருந்த சட்டத்தை செல்லும்படி ஆக்கலாம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சட்டம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருந்தால் செல்லாது அது அந்த செகண்டே இருந்தது செல்லாது அதை சொல்கிறதா தேர்ட்டின் கிளாஸ் டூ தேர்ட்டின் கிளாஸ் த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டம்னா என்ன அப்படிங்க சட்டம்னா பார்லிமெண்ட் ஏற்றிய தான் சட்டம் கிடையாது ஒரு ஆர்டர் ஒரு ரூல்ஸு ஒரு ரெகுலேஷன் இது எல்லாமே சட்டம் தான் அப்படிங்க அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்கிறது பீங்கிற செக்ஷன் சொல்லுது அப்போ இந்த தேர்ட்டீன் கிளாஸ் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா லா இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் லா அப்படிம்பாங்க அதாவது அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரான லா மட்டும்தான் செல்லாமல் ஆகும்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்டாக அது வராது அப்படிம்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்டில் அது பொருந்தாது தேர்ட்டீனில் என்ன சொல்லுவாங்க லாங்கிறத மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க லானா சட்டம் புதுசாக ஏற்றிய சட்டத்தை தான் சொல்லுமே தவிர அதில் திருத்தம் பண்ணி கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இதில் பொருந்தாது அப்படிம்பாங்க அதான் இதில் கொடுக்காங்க சட்டமும் அரசியலமைப்பு திரு சட்ட திருத்தமும் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ஆனால் இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கேசவனதா பாரதி கேஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை மட்டும் தனியாக பார்ப்போம் கேசவனம் தான் பாரதி கேஸ் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது லாவும் அமெண்ட்மெண்ட்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்க நீங்கள் லா ஒரு அடிப்படை உரிமைக்கு எதிராக ஒரு சட்டம் ஏற்றினாலும் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீதிமன்றம் தட்டி கேட்கும் ஆமாம் ஒரு சட்ட திருத்தம் மூலமாகவும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணாலும் நீதிமன்றம் நிச்சயம் தட்டி கேட்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ மொதல் வந்து ஒரு லாவும் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் ஒன்று கிடையாதுன்னு சொன்னது சங்கரி பிரசாத் கேஸ் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ரெண்டும் ஒன்று தான் சட்டம் மூலமாக ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டாலும் நீதிமன்றம் தட்டி கேட்கும் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டாலும் நிஜம் நீதிமன்றம் தட்டி கேட்குமா அப்போ இந்த பதிமூணாவது ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடிப்படை உரிமைக்கு எதிராக எந்த ஒரு சட்டம் வந்தாலும் அது செல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதா இது யார் செல்லாமல் போனால் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் நீதிமன்றம் இதில் முக்கியமான வழக்குகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாராளுமன்றத்துக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் சண்டை ஃபைட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பாராளுமன்ற சட்டம் ஏற்றும் இயற்றிய சட்டம் மக்களுக்கு நலமான சட்டமாக அப்படி கண்காணிக்கிற வேலை யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் அப்போ இதில் முக்கியமான வழக்கு என்ன முதல் வழக்கு சங்கரி பிரசாத் வழக்கு ஏன்னா சங்கரி பிரசாத் கே கேசரம் பிற போப்போ லைட்டாக மட்டும் பார்ப்போம் சிம்பிளாக பார்த்துருவோம் சங்கரி பிரசாத் வழக்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாராளுமன்றம் அடிப்படை உரிமை திருத்தலாம் அப்படிங்க பாராளுமன்றம் பகுதி மூன்றே திருத்தலாம் அப்படிங்க ஒன்றும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பயங்கர சந்தோஷம்
சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்கிறான் நீ தான் பெரிய ஆள் அடிப்படை ஒருமே திருத்தலாம் அப்படிங்கிறான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சஜன் சிங் வழக்கம் அது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஒத்துக்கிடுது அவனை பார்லிமெண்ட்டுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆனால் திரும்ப ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ரிவர்ஸ் இட்ஸ் ஏர்லியர் அதை அப்படியே திருப்பி சொல்கிறான் கோலக்நாத் கேஸ் ஏன்னா பஞ்சாப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் என்ன சொல்கிறான்னா அப்படிலாம் கிடையாது அடிப்படை ஒன்று திருத்தலைக்கலாம் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் முதல் சங்கரி பிரசாத் கேஸில் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கான் பாராளுமன்றத்தை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டு கோலக்நாத்தில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாதுங்க உன்னை பாராளுமன்றத்துக்கு பயங்கர கோவம் அப்போ ஆட்சி பண்ணுறது யாருன்னா இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எதையும் உடனே புதுசாக ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போடுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் முக்கியமான சட்டம் ஏன்னா நை டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் அவருக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் அடிப்படை ஒரு மன்றம் மட்டும் திருத்த மாட்டேன் அரசியலமைப்பு உள்ள எல்லா பகுதியும் திருத்துவேன் நீ திருத்தப்பட்டது தான் பாதுகாவலன் நீ என்னை தட்டி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்காங்க அப்போ அதுதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த இது இருபத்தி நாலு இடத்துல அரசியலமைப்பில் எந்த பகுதியும் திருத்தலாம் அப்படிங்காங்க அப்போ திருத்தங்கிறது பாராளுமன்றம் மூலமாக கொண்டு வர்றது வழக்கு என்பது சுப்ரீம் கோர்ட் வாயிலாக வர்றது அப்போ சங்கரி பிரசாத்தில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கா கோலக்நாத்தில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படிங்கா இருபத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் எனக்கு சொன்னால் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா அதிகாரமும் எனக்கு தான் உண்டுங்கா நான் கொண்டு வந்த திருத்தத்துக்கு தான் நீ பாதுகாவலன்கா ஒன்று அடுத்தது தான் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் கேஸ் ஒன்று தான் பாரதி கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சச்சின் டெண்டுல்கருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் கரெக்டாக பதிமூணு ஜட்ஜி ஏழு ஜட்ஜி ஆதரவாகவும் ஆறு ஜட்ஜி அகென்ஸ்டாகவும் சொல்லுவாங்க இந்த கேசவனாத பாரதி யாருன்னா கேரளாவில் உள்ள ஒரு மத துறவி அவருடைய நிலத்தெல்லாம் அரசு கையகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ போடும்போது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறான்னா அடிப்படை உரிமை திருத்தும் அதிகாரம் உனக்கு உண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றாமல் திருத்தணும் அப்படிங்க ஒன்றும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு தலை சுற்றுது என்னடா திருத்தணுங்க அடிப்படை கட்டமைப்பு மாற்றக்கூட மாற்றாமல் திருத்தணுங்க உடனே அவன் கேட்கான் அடிப்படை கட்டமைப்புன்னா என்னன்னு கேட்கான் நான் அதை இப்போ சொல்ல மாட்டேன் அப்பப்போ சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்காங்க அப்போ பாராளுமன்றம் அரசியலமைப்பில் எந்த ஒரு பகுதியும் திருத்தலாம்னு கேட்டாங்கன்னா திருத்தலாம் ஆனால் எதை மாற்றக்கூடாது அடிப்படை கட்டமைப்பு மாற்றக்கூடாது இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் குழப்பம் அடிப்படை கட்டமைப்புனா என்ன அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த இடத்துல எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டுறாங்க நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் ஆனால் தான் பாரதி கேஸு நீங்கள் வந்து வீடை கட்ட போகிறீங்க பார்லிமெண்ட்டு அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறேன் எப்படினாலும் வீடை கட்டு அப்படிங்க ஆனால் அடிப்படை கட்டமைப்பு மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் மலை 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 நீங்கள் வீடை கட்டிகிட்ருக்கீங்க இந்த முக்கில் ஒரு பாத்ரூம் கட்டிருக்கீங்க நான் மறுநாள் இங்கே வாடுறேன் அந்த பாத்ரூம் இடி அப்படிங்க ஏன் சார் அப்படிங்க கேட்கீங்க அடிப்படை கட்டமைப்பு மாறுது இடி அப்படிம்ப அப்போ அடிப்படை கட்டமைப்புனா என்னென்னு சொல்லுங்கள் அப்படிம்ப நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் அப்பப்போ சொல்லுவேன் நீ ஃபஸ்ட்டு அது இடி அப்படிம்ப ஒன்று அடுத்த நாள் நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருப்பீங்க அல்ல ஒரு பூஜை ரூம் வச்சுருப்பீங்க நான் வருவேன் வந்து அதை இடி அப்படிம்ப என் அடிப்படை கட்டமைப்பு மாறுது அப்படிம்ப ஆனால் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெட்ரூம் கட்டிருப்பீங்க இடி அப்படிம்ப அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்காரன் என்னென்னாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னு திரும்ப ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு டேக்கா சண்டை வர்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்போ ஒரு முக்கியமான வழக்கு என்னென்னா கேசவனந்தா பாரதி வழக்கு இது நம்ம அடிக்கடி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு வந்து ஒரிஜினலி ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ எத்தனை உரிமைகள் இருக்குன்னா ஆறு உரிமைகள் தான் இருக்குது அதில் முதல் உரிமை என்னென்னா சமத்துவ உரிமை அதாவது ஈக்குவாலிட்டி 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 ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டின் வர ஃபோர்டீன் என்னங்கன்னா சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் பிஃபோர் பிஃபோர் என்னது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ஒரு வார்த்தை படிச்சுக்கணும் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் என்னென்னா எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது அவன் ஆண் நான் பெண் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அவன் அந்த மொழி நான் இந்த மொழி எந்த பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது எந்த ரிலீஜன் எந்த ரேஸ் எந்த செக்ஸ்ன்னு பார்க்கவே கூடாது பாண்டிஞ்சு பாகுபாடு காக்கக்கூடாது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டின் நம்ம இது டிஎன்பிசி பொது வே பணியில் சம வாய்ப்பு இப்போ டிஎன்பிசியில் எழுதுனோன்னா எந்தவித ரிசர்வேஷன் கொடுக்காத அப்படிங்க அப்போ ரிசர்வேஷன் கொடுக்காங்களா சார் பின்னாடி ஒரு பகுதி வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்க சொல்லுதான் அதையும் நம்ம பார்ப்போம் போய் சேர்த்து பார்ப்போம் ஏன்னா அப்புறம் எந்த இடத்துல ஈக்குவல் அடுத்து
பட்டங்கள் பேருக்கு முன்னோடி பட்டம் போடக்கூடாது ராஜா திவான் மகாராஜா அந்த பட்டங்கள் போடக்கூடாது அதை ஒழிக்கிறாங்க ஏன் பட்டம் போட்டாங்கன்னா அவன் நம்மளோட வசந்தவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரணும் எல்லாமே ஈக்குவல் 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 ஒரு கான்செப்ட் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் இந்த இடத்துல சட்டங்கிற வார்த்தையை மட்டும் படிங்க ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டீன் எந்த பாகுபாடும் பார்க்காத இந்த இடத்துல பாகுபாடு மட்டும் படிங்க அடுத்து ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் பொது வேலை வாய்ப்பு டிஎன்பிசின்னு படிங்க பதினேழு தீண்டாமை ஒழிப்பு தீண்டாமைன்னு படிங்க பதினெட்டு பட்டங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம பதினெட்டு வயசுல தான் பட்டத்துக்கு போகிறேன்னு வச்சுருங்க பட்டங்களை ஒழிக்கணும் அது நம்ம எல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல சமத்துவ உரிமைங்கிறதுல நமக்கு ஒரு அஞ்சு உரிமை இருக்குது அந்த அஞ்சு உரிமையை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு உரிமையாக பார்க்க போகிறோம் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் சட்டத்திற்கு முன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஃபோர்டின் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் சட்டமும் அனைவருக்கு சமம் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ஃபோர்டீனில் சப் கிளாஸ் ஒன் சட்டமும் அனைவருக்கும் சமம் ஏன்னா ஃபோர்டீனில் சப் கிளாஸ் டூ சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் இந்த கான்செப்ட் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா இங்கிலாந்து சட்டமும் அனைவருக்கும் சமங்கிறது அமெரிக்கா சட்டத்துக்கு முன் ஏழு நாளும் ஒரே சட்டம் தான் பணக்காரனாலும் ஒரே சட்டம் தான் அதான் சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்போ அந்த சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம்னா ரூல் ஆஃப் லா அதான் முக்கியமானது இங்கிலாந்துனாவே அங்கே ஜூரிஸ்ட் உண்டு ஏசி டைசி இதை டிஎன்பிசியில் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பான் அவர் தான் ரூல் ஆஃப் லான்னு ஒரு இதை கொண்டு வருவார் சட்டத்தின் ஆட்சி இதான் இதில் போட்டிருக்கோம் ஏவி டைசி சட்டத்தின் ஆட்சி ரூல் ஆஃப் லா இவர் ஒரு மூணு கோட்பாடு சொல்கிறார் ஏன்னா இது அடிக்கடி கேட்பான் எக்ஸாமில் இங்கிலாந்துடைய ஜூரிஸ்ட் இவர் தான் அந்த ரூல் ஆஃப் லாக்கு டெஃபினிஷன் எழுதுகிறார் ஒரு நாட்டில் மன்னன் பெரியாளாக இருக்கக்கூடாது அந்த நாட்டில் சட்டம் தான் பெரியாளாக இருக்கணும் மன்னனுடைய ஆட்சி நடக்கூடாது சட்டத்தின் ஆட்சி தான் நடக்கணும் சட்டத்தினை மீறினால் மட்டும்தான் தண்டிக்கப்படணும் மற்றபடி அவனை தண்டிக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் சட்டத்தினை மீறினால் மட்டுமே தண்டிக்க வேண்டும் அப்படின்பாரு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சட்டத்தின் படி தான் ஆட்சி நடக்கணும் மன்னன் ஆட்சி நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கார் ரெண்டாவது பாயிண்டு சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் மன்னன் கொலை பண்ணாலும் தண்டனை தான் யார் கொலை பண்ணாலும் தண்டனை தான் எல்லாரும் ஒன்று தான் தனிநபரின் உரிமைகளே முதன்மையானது அப்படிம்பார் இது நம்ம இந்தியாவுக்கு பொருந்தாது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு தான் முதன்மையானது அவர் சொன்ன கான்செப்ட் இதுதான் ஏன்னா சட்டத்திற்கு மேலே எவனும் கே சட்டத்தின் படி தான் தண்டனை கொடுக்கணும் பாரு சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் பாரு தனிநபர் சுதந்திரம் தான் முக்கியம் அப்படிம்பார் நமக்கு அரசியலமைப்பு தான் முக்கியம் அதில் தான் தனிநபர் சுதந்திரத்தை கொண்டு வராங்க இந்த கான்செப்ட் படி தான் நமக்கு வந்து ரூல் ஆஃப் லா சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்க அப்போ சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம்னா என்ன கான்செப்ட்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு நபருக்கு சிறப்பு சலுகைகள் கிடையாது இப்போ நீங்கள் கியூவில் வரேன்னா எல்லோரும் கியூவில் தான் வரணும் சிறப்பு சலுகைகள்லாம் கிடையாது அவர் இவ்வளோ பெரிய ஆள் அவருக்கு சலுகைகள் உண்டு அப்படின்னு கிடையாது அதான் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ரெண்டாக கணிசு சமநிலை பெறுவர் எல்லாருமே சமநிலை சட்டத்திற்கு மேலானவர் எவரும் இல்லை சட்டம் தான் மேலோங்கி இருக்கும் சட்டத்துக்கு மேலே எவனுமே கிடையாது ஒரு மன்னன் சட்டத்துக்கு மேலேயா கிடையாது இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் மேலே கேஸ் போட முடியாது சட்டத்துக்கு மேலே நாள் தான் கவர்னர் மேலே கேஸ் போட முடியாது சட்டத்துக்கு மேலே நாள் தான் அப்போ இதுதான் சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கான்செப்ட் எப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அரசு எந்தவித பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படிங்காங்க அதான் நெகட்டிவ் கூடாது முடியாது அதான் நெகட்டிவ் அரசு எந்தவித பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் கான்செப்ட் ஆனால் சட்டமும் அனைவருக்கு சமம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அரசு அனைவருக்கு சமமாக பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் இது பாசிட்டிவ் கொடுக்க வேண்டும் அது காட்டக்கூடாது நெகட்டிவ் கான்செப்ட் இது என்னது பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் ஏன்னா அப்போ நம்ம பிரிட்டன்லேருந்து எடுத்தது தான் என்னங்கன்னா சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் இங்கே என்ன கேட்டிங்கன்னா சட்டமும் அனைவருக்கும் சமம் சட்டமும் அனைவருக்கும் சமம் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பணக்காரர் இருக்கான் ஒரு ஏரியாவில் அவன் வந்து கவர்மெண்ட்டு போய் எனக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்டன் வருது என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் வருது எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு போலீஸ் அனுப்பிடுவாங்க ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கான் அவன் என்ன சொன்னான் எனக்கு த்ரெட்டன் இருக்குது எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அஞ்சு போலீஸ் அனுப்புவாங்களா ஆனால் அனுப்பணும் சமமான பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அதை தான் இல்லை சொல்ல வர்றாங்க சம சூழல்களில் சமமாக நடத்துதல் சம சூழலாக இருக்கணும் பெண்களாக இருக்கும்போது
இது என்னென்னா பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் கான்செப்ட் நெகட்டிவ் கான்செப்ட்னா அதில் இருந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களா நெகட்டிவ் இது எல்லோரும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லேடி ஜஸ்டிஸ் நம்ம நீதிமன்றத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீதி தேவதை இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்புகளை துணியை கெட்டி வச்சுருப்பாங்க என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் சமமாக சட்டத்திற்கு முன் எல்லோரும் சமந்தான் நீ கண்ணை வச்சு ஒரு ஆளுக்கு பாதகம் சாதகமாக பாதகமாக பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு தான் இது லேடி ஜஸ்டிஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா சட்டத்துக்கு முன் அனைவர் சமம் அப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போனாலும் மே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடி ஜஸ்டிஸ் இருக்கும் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்போ சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலும் சட்டமும் அனைவருக்கும் சமம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே இருக்குது அப்போ சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமங்கிறது நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் சட்டமும் அனைவருக்கும் சமங்கிறது யாருடைய கான்செப்ட் அமெரிக்கா கான்செப்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் கேட்குற என்ன கேட்டால் இந்த ஏவிடைசி இங்களா அவர் ஒரு மூணு கான்செப்ட் சொல்கிறார் அதை பற்றி கேட்பாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விதி விளக்குகள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமையில் எல்லா ஆர்டிக்கலுமே விதி விளக்கல் இருக்குது ஆக்சுவலாக பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபது குடியரசுத் தலைவர் மேலே நீங்கள் கேஸ் போட முடியாது குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு லைவாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கே திடீர்னு ஒருத்தனை ரிப்போர்ட்டை பற்றி கத்தியால் குத்திட்டார் அவர் மேலே கேஸ் போட முடியுமா முடியாது என்ன சட்டத்துக்கு மேலே நாள் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று அவரை பாதுகாக்குது அதே மாதிரி தான் ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்துடைய ஹெட்டு யாருனா ஆளுநர் அவர் மேலேயும் கேஸ் போட முடியாது கிரிமினல் கேஸ் போட முடியாது அதுக்கப்புறம் விதி நூற்றி அஞ்சு படி எம்பி ஒரு லோக்சபா எம்பியாக இருக்கட்டும் ராஜ்யசபா எம்பியாக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் பார்லமெண்ட்டில் பேசுகிறாரு அந்த பேசின கருத்தை நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் போட முடியாது கேஸ் போட முடியாது அதுமாதிரி எம்எல்ஏ நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு படி சட்டமன்றத்தில் அவருடைய கருத்தை தெரிவிக்காரு அந்த கருத்துக்கு எதிராக நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் கேஸ் போட முடியாது ஏன்னா முப்பத்தொன்று சி அந்த முப்பத்தொன்று சி படி ஒரு டிபிஎஸ்பி அரசுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வயலட் ஆகும் வயலட் ஆக தான் செய்யும் சில பிரின்ஸிபலை கொண்டு வரும்போது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமங்கிறது வயலட் ஆக தான் செய்யும் அப்போ நீங்கள் கேஸ் போடக்கூடாது அப்படிங்காங்க இப்போ வெளிநாட்டு தூதுவருக்கு அகின்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது கேஸ் போடக்கூடாதுங்காங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காங்க ஏன்னா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதான் கொடுக்குறாங்க இப்போ குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர் நீதிமன்றத்துக்கு பதிலளிக்க தேவையில்லை ஏன்னா குற்றவியல் குடிமையல் இது பொருந்தாது அவங்கள கைது செய்ய செய்ய முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்போ நமக்கு வந்து இங்கே நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்டிக்கலும் ஓட்டைகள் எழுதிட்டே இருக்கும் ஓட்டைகள் இல்லாத ஆட்டிகள் ரெண்டு ஆட்டிகள் ஒன்று சொல்லிட்டேன் பதினேழு தீண்டாமை இன்னொன்று பின்னாடி பார்ப்போம் இருபத்தி நாலு குழந்தை தொழிலாளர் எவன் வச்சாலும் தப்பு தான் அப்போ ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் இப்போ ஓரளவுக்கு போடுவோம் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அடுத்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் என்ன பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த வித பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது இதில் வந்து சப் கிளாஸ் ஒரு ஆறு ஆர்டிகல் இருக்குது பத்தொம்பது பதினஞ்சில் ஒன்று ஆக்சுவலாக மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறப்பிட அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது இது முக்கியமான வார்த்தை ஆர் ஸ்கொயர் சிஎஸ்பி அப்படின்னு நான் வச்சுருங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ரேஸ் இனம் ரிலிஜன் மதம் அதாவது இனம் அடிப்படையில் நம்ம ஆரிய ஆரிய இனம் திராவிட இனம் இருக்குது அந்த வித பாகுபாடு பார்த்துடவே கூடாது ஆர்டிகல் பதினஞ்சில் சப் கிளாஸ் ஒன்று சொல்லுது அடுத்து மதம் மத அடிப்படையிலும் பாதுகாப்பு பார்க்கக்கூடாது ஆனால் பார்க்காங்களா சார் சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்கள் மட்டும் தான் வேலை கேட்கணும்பாங்க முஸ்லீம் மட்டும் தான் வேலை கேட்கணும்பாங்க பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபார் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அடுத்து செக்ஸு ஆண் பெண் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அடுத்து பிளேஸ் ஆஃப் பெர்த்து அது அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஆனால் மீதி அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கலாம் இதுதான் முக்கியமானது ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கேன் நான் எழுதுன எக்ஸாமில் ஃபிஃப்டீன் சப் கிளாஸ் ஒன்று எதன் அடிப்படையில் மட்டும் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது அல்லது பாகுபாடு பார்க்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் அந்த கோடு வீடு பார்க்க போடுறோம் எங்கெல்லாம் நம்ம குழப்புறமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் கோடு வீடு வச்சுக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர் சிஎஸ்பி ரேஸு ரிலிஜன் கம்யூனிட்டி செக்ஸு பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் மற்ற அடிப்படையில் அதில் மட்டும் காட்டக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் மட்டும்தான் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது இந்த அஞ்சு வார்த்தைகள் மட்டும்தான் மற்ற அடிப்படையில் நீ பாகுபாடு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க
நீ இவங்க தான் சாப்பிட்ணும் அவங்க தான் சாப்பிட்ணும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது தான் பதினஞ்சு ரெண்டு சொல்லுது பதினஞ்சு மூணில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் கொடுக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் கொண்டு வராங்க அதுவரை கிடையாது இதை வச்சு தான் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி இடவு கொடுக்குறாங்க உள்ளாட்சியில் இப்போ பதினஞ்சு மூணுங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அடுத்தது பதினஞ்சில் நாலு ஏன்னா சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்படையில் பின்தங்கியவருக்கு இடஒதுக்கீடு பின்தங்கியவருக்கு இடஒதுக்கீடு ஆக்சுவலாக இது வழக்கு உண்டு செண்பக துறைராஜன் வழக்குன்னு சொல்லி மெட்ராஸ் நடக்கும் ஒரு மருத்துவ காலேஜில் மருத்துவ காலேஜுக்கு ஒருத்த மார்க் வந்து எடுத்திருப்பான் அவனுக்கு கிடைக்காது அவனை விட குறைஞ்ச குறைஞ்ச மார்க் எடுத்திருப்பான் அவன் வேற ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருப்பான் அப்போ அந்த கம்யூனிட்டி தான் வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ அவன் சொல்லுவான் எனக்கு என்னுடைய கம்யூனிட்டி நான் அவனோட மார்க் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் என் கூட எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுப்பாங்க பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்காங்க ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அடுத்த பதினஞ்சில் அஞ்சு தனியார் கல்வி நிறுவனங்களே இடஒதுக்கீடு பிசி எஸ்சி எஸ்டி ஏன்னா நைன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஏன்னா மைனாரிட்டி நிறுவனத்தில் தேவை கிடையாது ஏன்னா அடுத்து இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்து கேட்பாங்க பதினஞ்சு ஆறு ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க வீக்கர் செக்ஷன் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அதாவது ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க இப்போ இப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட கம்யூனிட்டி இருக்குது செடியல் காஸ்ட் இருக்காங்க செடியல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார அடிப்படையில் பின்தங்கி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா பதினஞ்சில் ஆறு ஏன்னா என்ன அமெண்ட்மெண்ட்னு கேட்பாங்க ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முக்கியமானது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பதினஞ்சு ஒன்று என்ன சொல்லுது அந்த அஞ்சு கேட்டகரி இடம் பாகுபாடு பார்க்காங்க பதினஞ்சு ரெண்டு என்ன சொல்லுது வீடோ ஹோட்டலாக இருக்கிறதுக்கும் போது நீங்கள் யாரையும் தடுக்கக்கூடாதுங்க பதினஞ்சு மூணு பெண்கள் குழந்தைகள் பதினஞ்சு நாலு நம்ம இவங்க சமூக கல்வி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு பதினஞ்சு அஞ்சுங்கிறது தனியார் பதினஞ்சு ஆறுங்கிறது நமக்கு வந்து ஃபார்வர்டு கவர்மெண்ட்டில் பின்தங்கியவர்களுக்கு அதை மொதல் மொதல் கொண்டு வந்த மாநிலம் என்ன கேட்டிங்கன்னா குஜராத் அதை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு கொடுக்காங்க பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அவன் அந்த இடஒதுக்கீடு என்ன சொல்கிறான்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தாண்டி போகக்கூடாது அப்படிம்பாங்க அப்படி சொன்ன வழக்கு என்னங்கன்னா எம்ஆர் பாலாஜி வழக்கு மைசூர் இதில் ஒரு நாலு கண்டிஷன் வச்சுருக்கான் அந்த பாலாஜி வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி சமூகத்தில் மட்டும் பின்தங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது கல்வியிலும் பின்தங்கியவங்களாக இருக்கணும் அப்படிங்க அந்த இடஒதுக்கீடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிப்பாட்டி இருக்கணும் அப்படிமா அப்புறம் நாட் ஓன்லி மணி பண அடிப்படையில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அப்படிமா அதுக்கப்புறம் பிசி இடஒதுக்கீடு கொடுக்காங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் அதை சப் கிளாஸ் எம்பிசிலாம் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிமா ஆனால் பின்னாடி மண்டல் கமிஷனில் கேஸில் மண்டல் கேஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்பிசி கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் கொடுக்கணுமாங்க அப்போ மேக்ஸிமம் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் கொடுக்கணும்னு சொன்ன வழக்கு என்னென்னா எம்ஆர் பாலாஜி வழக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாணஞ்சி அப்போ என்னங்கன்னா எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காது அப்படிங்க ஏன்னா பதினாறு வேலைவாய்ப்பு பொது வேலைவாய்ப்பு அதுதான் முக்கியமானது பொது வேலைவாய்ப்புன்னா அரசு வேலைவாய்ப்பு இந்த பதினாறாவது ஆட்டிகள் முக்கியமான ஆட்டிகள் இந்திய குடிமொழி தான் உண்டு அதில் பதினாறில் ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு சம வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் நியமனம் பண்ணுறது சமமாக கொடுக்கணும் எந்தவித பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுங்க ஏன்னா அடுத்தாப்பில் பாக பத்தொம்பது ரெண்டில் எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாதுங்க எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது இங்கேயும் சொல்கிறான் ஆனால் இங்கே ஒரு ஏழு கிளாஸ் சொல்கிறான் பதினஞ்சாவது ஆட்டிக்கலாம் அஞ்சு பார்த்தோம் ஆர் ஸ்கொயர் சிஎஸ்பி அதனால தான் தனியாக காட்டியிருக்கேன் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் சிஎஸ்பி இது ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு இது போக ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஜாக்ரம் டிசண்ட் மரபு அடிப்படையில் அடுத்து இருப்பிடம் அடிப்படையில் இருப்பிடங்கிற ஒரு வார்த்தை உள்ளே கொண்டு வராங்க ஏன்னா அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு கிளாஸ் கொடுக்குறான் ரிலீஜன் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க ரேஸ் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க கம்யூனிட்டி அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க செக்ஸ் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க பிளேஸ் ஆஃப் பெர்த் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க அது போக எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு டிசண்ட் மரபு அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க அது போக நமக்கு என்னென்னா ரெசிடென்ஸ் இருப்பிட அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்க ஆனால் இது எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் என்ன எக்ஸப்ஷன்
பதினாறு நாலு ஏ இது வந்து பதவி உயர்வு ஒதுக்கீடு பதவி உயர்வுன்னு சொல்லும் போது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் கான்ஸ்டிக்யூன் சீக்க சீனியார்ட்டி எப்படிம்பாங்க இப்போ எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் அவங்க அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட ஒரு ப்ரொமோஷன் இருக்கும் அப்புறம் ஜென்ரல் ப்ரொமோஷன் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ பதவி உயர்வில் இட ஒதுக்கீடு இது எழுபத்தி ஏழா திருத்தத்தில் கொண்டு வராங்க அடுத்து கேரி ஃபார்வர்டு ஏன்னா எண்பத்தி நாலு பதினாறில் நாலு பி கேரி ஃபார்வர்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பத்து சீட் இருக்குது ஒரு 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 குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிக்குன்னு வச்சுடுவோம் இப்போ அதில் வந்து அஞ்சு சீட்டு ஃபில்லப் ஆகிட்டு அஞ்சு சீட்டு பெண்டிங் இருக்குது இப்போ அடுத்த வருஷமும் பத்து சீட் இருக்குது அதில் அஞ்சு சீட்டு ஃபில்லப் ஆகிட்டு இந்த அஞ்சு சீட்டு இங்கே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிடும் அடுத்த வருஷமும் பத்து சீட் இருக்குது அப்போ இன்னொரு அஞ்சு சீட்டு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிடும் அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி 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 பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாண்டி போயிடும் அதனால் இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் என்ன சொன்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மதம் சார்ந்த தகுதி கொடுக்கலாம் அப்படிங்க இப்போ நமக்கு இந்து அறநிலைத்துறை இருக்குது அறநிலைத்துறையில் நமக்கு வந்து ரெண்டு போஸ்ட் எடுப்பாங்க ரெண்டுமே இந்துக்கள் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதான் சொல்கிறாங்க மதம் சார்ந்த வகா போர்டு இருக்குது முஸ்லீமில் முஸ்லீம் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க இப்போ மத சார்ந்த தகுதி கொடுக்குறது எக்ஸப்ஷன் இது எல்லாமே அப்போ புதுசாக இப்போ ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அரசு வேலைவாய்ப்புகள் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமி வீக்கர் செக்ஷன் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் பத்து பர்சன்ட் இட ஒதுக்கீடு ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட் மாதிரி நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு சில கண்டிஷன் வைக்காங்க ஆண்டு வருமானம் வந்து எட்டு லட்சத்தை தாண்டக்கூடாது ஒரு விவசாயம் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது வீடு வந்து ஆயிரம் சதுரடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த கண்டிஷன்லாம் இருந்தால் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஒன்று எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்பு பதினாறு ரெண்டு பாகுபாடு காட்டு காட்டக்கூடாது ஏழு கிளாஸு பதினாறு மூணு இருப்பிட அடிப்படைகள் ஏன்னா ஆனால் அதுவுமே ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் இருந்து இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க பதினாறு நாலுங்கிறது பிசி எஸ்சி எஸ்டி பதினாறு நாலு ஏ ப்ரொமோஷனில் இடஒதுக்கீடு பதினாறில் நாலு பி கேரி ஃபார்வர்டு பதினாறு அஞ்சு மத சார்ந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்க பதினாறில் ஆறு புதுசாக கொண்டு வந்தது ஒன் நாட் த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் கொண்டு வந்தாங்க ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு அப்போ இதை தான் நம்ம பார்க்க இதை தான் பார்க்குறோம் இதில் தான் பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் இது வந்து நமக்கு டிஎன்பிசியில் கொஷின் கேட்குற ஏரியா இந்த ஏரியா தான் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு முந்நூற்றி இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையங்கிறது நைன்டி நைன்டி தேர்தல் ஆரம்பிப்பாங்க நைன்டி நைன்டி தேர்தல் ஆரம்பிப்பாங்க முக்கியமானது ஆக்சுவலாக இந்திய அரசியலமைப்பில் ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டுங்க அந்த அரசியலமைப்பிலே சொல்லிட்டாங்க ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கும் சொல்லிட்டாங்க பிற்படுத்தப்பட்டவர் பற்றி சொல்லலை அப்போ முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் எக்ஸாமில் வந்து நூறு தடவைக்கு மேலே கேட்டிருப்பான் இந்தியாவில் முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் காக்கா கலைல்கர் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நேரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு முக்கியமான கொஸ்டின் நைன்டீன் இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் வந்து அப்படியே புட்டு புட்டாக வைக்கக்கூடிய ஏரியா அப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல காக்கா கலைக்க தமிழில் ஒரு கமிட்டி வைக்காங்க அந்த கமிட்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ரிப்போர்ட் கொடுக்குது ஏன்னா ரிப்போர்ட்டை வாங்கிட்டு விட்டுருவாங்க இவங்க அப்போ அந்த கமிட்டி நிறைய அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பான் ஆனால் இவங்க எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் ஒன்று வைக்காங்க இதுதான் முக்கியமானது இது எப்போ அமைக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி நைனில் மொராஜி தேசாய் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் மொராஜி தேசாய் யார் நான் காங்கிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் வந்து ரெண்டாவது கமிஷன் முதலது காக்கா கலைல்கர் ஐம்பத்தி மூணில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஐம்பத்தஞ்சு ரிப்போர்ட் கொடுக்குது இது வந்து எனக்கு எழுபத்தி ஒம்பது அப்பாயின்மெண்ட் எண்பதில் ரிப்போர்ட் கொடுக்காங்க இது யாருன்னா பிபி மண்டல் அப்படிமாங்க மண்டல் குழு அப்படிமாங்க பிந்தேஸ்வரி பிரசாத் மண்டல்மாங்க ஒரு எம்பி ஏன்னா எழுபத்தொம்பதில் அமைக்காங்க மொராஜி தேசாய் மொராஜி தேசாய் யார் நான் காங்கிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிப்போர்ட்டு எண்பதில் கொடுக்குறாங்க எண்பதில் யார் ஆட்சி வரும் கேட்டிங்கன்னா இந்திரா காந்தியுடைய ஆட்சி வந்துடும் இந்திரா காந்தி யாருனா காங்கிரஸ் அவங்க அதை கெடப்பில் போட்டுருவாங்க அப்போ இந்த இயர்லாம் இம்பார்ட்டன் இந்த இடத்துல இயர் தான் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் அப்போ அந்த செகண்ட் பிசி கமிஷனுடைய தலைவர் யாருனா பிபி மண்டல் எழுபத்தொம்பில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எண்பதில் ரிப்போர்ட் கொடுக்காங்க எண்பதில் கெடப்பில் போட்டாங்க இப்போ அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து
நைன்டி நைன்டில் அப்போ விபி சிங் வந்து ஒப்புதல் கொடுக்காரு தொண்ணூறில் இப்போ மூணு இயர் வருது எழுபத்தொம்பது எண்பது தொண்ணூறு விபி சிங் இதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்குறனாலேயே அவர் ஆட்சியை கவுந்துடும் அவர் ஆட்சி கவுந்தாலும் ஒப்புதல் கொடுத்துட்டு தான் போவார் அப்போ பிற்படுத்தப்பட்டார் இப்போ பிற்படுத்த பிசி பேக்வேர்டு கமெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓபிசிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பற்றி பதிச்சுட்டுருக்கோம் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது யாருன்னா விபி சிங் அப்போ க கலைஞர் சொல்லுவார் சமூக நீதி காத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் வர சொல்லுவார் விபி சிங் அப்போ நாங்கள் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு பிரின்ஸிபல் ஒரு லெக்சரர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டார் யாரெல்லாம் பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி கேட்டார் அப்போ கொஞ்சம் இருக்கும் எந்திரிச்சு நின்னும் அப்போ அவர் ஓப்பனாகவே சொன்னார் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் விபி சிங் போட்டால் மாட்டி வைங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா விபி சிங் அதனால கலைஞர் சொல்கிறார் சமூக நீதி காத்தவர் அப்படிங்கிறார் அப்போ ரிசர்வேஷனுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரிசர்வேஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னால் ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டி பேரக்கூடாது அப்படிங்காங்க இப்போ இந்தியாவில் ரிசர்வேஷன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் ஷெடியூல் டைப்ஸ்க்கு ஏழரை சதவீதம் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு பர்சன்ட் அது கைத்திட்ட பிரதமர் யார் பிபி சிங் ஏன்னா இது போய் இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் பொருளாதாரத்தில் பின்படுத்தப்பட்டவங்க பத்தொம்பது பத்து சதவீதம் இப்போ என்னாச்சு ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை மதிக்கலன்னு அர்த்தம் இது இந்தியாவில் கொடுக்கக்கூடிய இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டுக்கு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்காங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறான் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாதுங்க ஆனால் நம்ம ஆளுக்கு எத்தனை கொடுக்க அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் கொடுத்து அதை எங்கே கொண்டு வச்சுருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா ஒம்பதாவது அட்டவணையில் கொண்டு வச்சுருக்காங்க ஒம்பதாவது அட்டவணையில் இருக்கும்போது நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்காதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லிட்டாங்க கேள்வி கேட்பேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒம்பதாவது அட்டவணை என்னங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கோழி இருக்குது கோழி தான் ஒன்பதாவது அட்டவணை தன் குஞ்சை வந்து ரெக்கைக்குள்ளே வச்சுருக்கு அந்த குஞ்சுங்கிறது சட்டம் இந்த குஞ்சை யார்கிட்டருந்து பாதுகாக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கழுகிட்டிருந்து பாதுகாக்காங்க கழுகுதான் என்னென்னா உச்சநீதிமன்றம் அப்போ ஒம்பதாவது அட்டவணை செல்லுமா செல்லாதுன்னு உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுவான் அதை பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொண்டது எப்போன்னா செவன்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நம்ம ஜெயலலிதா பிரியில் கொண்டு தாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டு இடஒதுக்கீடு எவ்வளோ கொடுக்காங்க பிசிக்கு முப்பது பர்சன்ட் எம்பிசிக்கு இருபது பர்சன்ட் அப்போ இதே நமக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் ஆச்சு இது போய் எஸ்சிக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் எஸ்டிக்கு ஒரு பர்சன்ட் எல்லா கூட்டினா எத்தனை அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் அப்போ இந்த இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்னென்னா செவன்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் இந்த இடஒதுக்கீடு எந்த அட்டவணையில் இருக்கணும் ஒம்பதாவது அட்டவணையில் இருக்கு ஒம்பதாவது அட்டவணையில் இருக்கனால நீதிமன்ற புனராய்க்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு அதை வந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் எப்போனாலும் நீதிமன்றம் உடச்சி கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம பின்னாடி ஒரு கேஸில் பார்ப்போம் அப்போ வந்து இப்போ தான் இதில் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் சொல்லிட்டு ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி நாற்பது அப்போ இவர் கையெழுத்து போட்டார் யார் நம்ம முராஜி விபி சிங் வந்து கையெழுத்து போட்டார் கையெழுத்து போட்டு வரும்போது பயங்கர கலவரம் நடக்கும் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாக பயங்கர கலவரம் அப்போ அவருடைய ஆட்சி முடிஞ்சோடனே திரும்ப எலெக்ஷன் நடக்குது நைன்டி ஒனில் யார் திரும்ப ஆட்சிக்கு வரேனா காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வருது காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தோன்னா முத முதலாக சவுத்திலேருந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கொண்டு போகிறாங்க நரசிம்மராவ் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனோன்னா அவர் ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணுறார் அந்த ஆக்டில் அப்போ நைன்டி நைன் உள்ள நரசிம்மராவ் வந்து ரெண்டு சேஞ்சஸ் கொடுக்காரு என்ன சேஞ்சஸ் கொடுக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஓபிசிங்கிறது எக்கனாமிக் அடிப்படையில் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படிம்பார் பொருளாதார அடிப்படையில் பார்த்து சொல்லணும் சமூக அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் ஓபிசி என்பது பொருளாதாரம் மட்டும் நலிவடைஞ்சோருக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்படிங்கார் இது போக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி இருக்காங்கள்ல அதுலேயும் நலிவடைந்தவர் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கில் அவங்களுக்கும் பத்து பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படிம்பார் அப்போது ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்கணும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைஞ்சவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அமே ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டிக்கும் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் பயங்கரம் சண்டை போட்டுட்டுருக்கான் அப்போ ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டிக்கு பத்து பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அதுவும் எப்படி கொடுக்கணும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைஞ்சவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு சேஞ்சஸ் கொடுக்காரு உடனே இதை எதிர்த்து ஏன்னா இந்திரா சகானி வழக்கு அப்படிம்பாங்க எதிர்த்து வந்து அப்படிலாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னால் ஒரு
பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி கொடுத்தாங்களா அது வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாங்க ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு பர்சன்ட் இடஒ இடஒதுக்கீடு ஓகே அப்படிங்க இது போக சுப்ரீம் கோர்ட் டேரக்ஷன் கொடுக்குறான் என்னென்ன டேரக்ஷனாக ஃபாலோ பண் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்க அதாவது கிருமி லேயர் அப்படிம்பாங்க பாலேடு எடுக்க அப்படிம்பாங்க கிருமி லேயர்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறீங்க கொதிக்க வைக்கும்போது அதுக்கு பாலுக்கு மேலே ஆடை வந்துடும் அப்போ ஆடையில் வந்து ஃபேட்டு கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆடைக்கு கீழே உள்ள மில்க் என்னென்னா ஃபேட்டு கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கிருமி லேயருங்கிறது பணக்காரங்க ஃபேட்டு கண்டென்ட் உள்ளவங்க அதுக்கு கீழே உள்ளவங்க அப்போ யாரெல்லாம் கிருமி லேயரில் வர்றாங்களோ கிருமி லேயர்னால் ஃபேட்டு கண்டென்டில் நல்லா வசதியான ஆளுக்க அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது யாரெல்லாம் நான் கிருமி லேயரில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ரிசர்வேஷன் உண்டு அப்படிங்க அந்த கிருமி லேயரை யாரெல்லாம் கிருமி லேயரில் வருவாங்க யாரெல்லாம் கிருமி லேயரில் வரமாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க ராமநந்தன் கமிட்டி அது போக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷனுங்கிறது அப்பாயின்மெண்ட்டில் தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் ப்ரொமோஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்க கூடாது அப்படிமா ஆனால் எழுபத்தி இல்லாத அமெண்ட்மெண்டில் ப்ரொமோஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க செவன்டி செவன் அமெண்ட்மெண்ட்டில் அப்போ மொத்த இடஒதுக்கீடு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டக்கூடாதும்பாங்க மொத்த இடம் இருக்குன்னா நம்ம ஏற்கனவே பாலாஜி எம்ஆர் பாலாஜி கேஸில் சொல்கிறாங்க அதை இவங்களும் உறுதியளிக்காங்க ஆனால் எம்ஆர் பாலாஜி கேஸில் சொன்னால் பிசி மட்டும் போதும் இல்லை எம்பிசி தேவையில்லாம்பாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி தான் தேவையில்லை எம்பிசி இருக்கலாம் அப்படிம்பாங்க ஐம்பது ஏன்னா எம்பிசி இருக்கலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது போக என்ன கேரி ஃபார்வர்டு அதை முன்னாடி வேகன்சி ஃபில் ஆகலன்னா அதை கேரி ஃபார்வர்டுனா அடுத்த வருஷம் ஃபில் பண்ணுவாங்கல்ல அது ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டக்கூடாதும்பாங்க அது எண்பத்தோரா சட்டத்திருத்தத்தில் தாண்டலாம்பாங்க திரும்ப ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அடுத்தது தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் ஒன்று அமைக்கணும் வாங்க தொண்ணூற்றி மூணில் அமைப்பாங்க இதெல்லாம் அவங்களுடைய டேரக்ஷன் யாருடைய டேரக்ஷன் மண்டல் கமிஷனுடைய டேரக்ஷன் இப்போ ஓ ஓபிசினால் யார் இது ஆக்சுவலாக எல்லாருமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் பிசி சர்டிஃபிகேட் மட்டும் போதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தெரியணும் யார் ஓபிசி கேட்டினா பெட்ரோல் தனியார் துறையில் வேலை பார்ப்பாங்க பெட்ரோல் அரசு துறையில் வேலை பார்ப்பாங்க பெட்ரோல் பப்ளிக் செக்டரில் வேலை பார்ப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் போஸ்ட்டு ஜனாதிபதி ஆளுநர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி இந்தமாதிரி கான்ஸ்டன்ட் போஸ்ட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய குழந்தைகள் ஓபிசியில் வருவாங்க என்ன கான்செப்டில் விடுவாங்கன்னா தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் வந்து எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே நாங்கள் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓபிசி கான்செப்ட் வரும்போது நாங்களும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்போ ஒரு லட்சம் தான் இருந்துச்சு ஒன்று மூணு ஆக்குனாங்க ஆறு ஆக்குனாங்க இப்போ எட்டு லட்சத்துக்கு மேல் ஆண்டு வருமானம் உள்ளவங்க அப்படித்தது ஆக்சுவலாக மாத சம்பளம் சேலரி வாங்குவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து இந்த கிருமி லேயரில் வரமாட்டாங்க ஏன்னா லோ போஸ்ட்டில் உள்ளவங்க வேளாண்மை வருமானம் உள்ளவங்களும் இதில் வரமாட்டாங்க அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி டாக்டர் வக்கீல் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க இப்போ நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு லோயர் கேடர் இப்போ எட்டு லட்ச ரூபா சொல்லிட்டாங்க இதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு குரூப் ஃபோரில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறாரு அப்படி ப்ரொமோஷன் ஆகி ப்ரொமோஷன் ஆகி ப்ரொமோஷன் ஆகி ப்ரொமோஷன் ஆகி அப்படியே ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயது ஐம்பத்தாறு வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன் கேட்டருக்கு வர்றாரு ஒரு லட்ச ரூபா மாதம் சம்பளம் வாங்குறாரு இவன் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு லட்சம் வாங்கிட்டாரு இப்போ இவருடைய பையன் வந்து கிருமி லேயரில் வருவானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிருமி லேயரில் வரமாட்டாங்க அதை தான் அடுத்த பண்ணல தெளிவாக சொல்கிறாங்க தகப்பன் அல்லது தாய் பகுதி ஏ கிளாஸ் ஏயில் ஒர்க் பண்ணால் அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து கிருமி லேயர் ஏன்னா மத்திய அரசில் கிளாஸ் அதாவது குரூப் ஏ இல்லை ஒர்க் பண்ணால் அடுத்த தகப்பன் தாய் வந்து குரூப் பியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு மாநில அரசில் இருந்தால் வருவாங்க இதே ஃபாதர் ஏன்னா குரூப் பியில் வேலை பார்க்குற டேரக்ட் ரிக்ரூட்மெண்ட் ப்ரொமோட்டட் குரூப் ஏ பிஃபோர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் வந்தால் குரூப் பியில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறாரு பிஃபோர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் குரூப் ஏயாக மாறிட்டார் இது லேடிஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு அதில் ஒரு சலுகைகள் இப்போது குரூப் டியில் இருந்து ப்ரொமோஷனில் குரூப் ஏ வந்தாலும் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓபிசிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்பிளாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த விதி ஆர்டிகிள் செவன்டீன் தீண்டாமை ஒழிப்பு இது முக்கியமான ஆர்டிகிள் விதிவிலக்கே இல்லாத ஆர்டிகிள் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் விதிவிலக்கு இருக்கும் விதிவிலக்கே இல்லாத ஆர்டிகிள் ஆர்டிகல் பதினேழு தீண்டாமை ஏன் விதிவிலக்கு
அப்போ அதை தான் பார்க்குறோம் அடிப்படை உரிமையில் ஏதாவது ஒரு சட்டம் எட்டுனா ஆர்டிகல் முப்பத்தஞ்சு படி யார் ஏற்றுவா பார்லிமெண்ட்டு தான் ஏற்றும் அப்போ தீண்டாமை தண்டனை சட்டம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் கொண்டு வராங்க அப்போ தீண்டாமை தண்டனை சட்டங்கிறது அப்போ கொண்டு வந்தால் ஆறு மாத சிறை தண்டனை ஐநூறுரூவா அபராதம் தீண்டாமைக்கு டெஃபினேஷனே கிடையாது இப்போ ரீசெண்ட் அந்த பேரை மாற்றிட்டாங்க குடிமை சிவில் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் மாற்றிட்டாங்க என்ன குடிமை உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்போ தீண்டாமல் என்னங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளை பார்சியாலிட்டி பண்ணி பார்க்குறது அதுக்கு பின்னாடி டெஃபினேஷன் கொடுக்காங்க இதெல்லாம் குற்றன்னு இப்போ ரீசெண்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க இந்த இடத்துலையே இந்த எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் எ இறங்கினாங்க புக் ஆகிட்டாங்க எஃப்ஐஆர் விழுந்துட்டு வச்சுங்களேன் எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது எம்பி எலெக்ஷனையும் போட்டி போட முடியாது இப்போ தீண்டாமையில் ஒருத்தன் இறங்கி தீண்டாமையில் ஒருத்தர் மேலே எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவன் எம்பி எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது தீண்டாமையில் ஒருத்தனை புக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவன் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனையும் போட்டி போட முடியாது அப்போ ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து தீண்டாமையில் இறங்கக்கூடாது அதுக்கு தான் இதை வந்து அழுத்தமாக கொண்டு வராங்க இப்போ எதெல்லாம் தீண்டாமை அப்படிங்கிற கொண்டு வரும்போது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பொது வழிபாட்டு தளம் முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள விட மாட்டாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் விட மாட்டாங்க அப்போ பொது வழிபாட்டு தளங்களில் நுழைய தடை விதிக்கக்கூடாது அப்படிங்காங்க அப்படி செஞ்சால் தீண்டாமை அடுத்து தீண்டாமையை நியாயப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்காங்க தீண்டாமை என்ன கூடாது நியாயப்படுத்த ஜஸ்டிஸ் பண்ணக்கூடாது இது நான் செஞ்சது கரெக்டு தான் அப்படின்னு நியாயப்படுத்தக்கூடாது அடுத்தது பொது கடை பொது உணவுகள் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாவே இந்த பர்டிகுலர் ரிலிஜன் பர்டிகுலர் மதத்தில் உள்ள ஆட்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தடை பண்ணக்கூடாது பட்டியல் என்ன மக்களை அவமதிக்கக்கூடாது அப்படிங்க மருத்துவமனைகளில் கல்வி நிறுவனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களை அனுமதி மறக்கக்கூட மறுக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க அன்டச்சபிளில் புக் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடலாம் தீண்டாமையை போதிக்கக்கூடாது நீங்கள்லாம் தீண்டாமைக்கு என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இந்த கம்யூனிட்டிக்காரங்களுக்கு இந்த பொருளை நான் விற்க மாட்டேன்னு நீ சொல்லக்கூடாது அப்போ இதெல்லாம் வந்து அஃபன்ஸ் அன்டச்சபிளிட்டி இல்லை ஏன்னா அப்போ இந்த தீண்டாமை நம்ம வழக்கமாக பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கு எதிராக அரசுக்கு எதிராக சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஆர்டிகல் பதினேழு பார்த்தீங்கன்னா தனிநபருக்கு எதிராகவும் உண்டு ஒரு தனிநபரை பற்றி நமக்கு பயிற்சிட்டு இருக்கோம் அரசுக்கு எதிராகவும் உண்டு தனிநபருக்கு எதிராகவும் உண்டு இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்டிகல் அப்போ தீண்டாமைங்கிறது ஒரு ஆர்டிகல் பதினேழு ஏன்னா இது வந்து இந்த ஆர்டிகல் தான் நமக்கு என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா ஒரு ஐபிசி மாதிரி தண்டனை சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அடுத்து க இந்த பகுதியில் கடைசி ஆர்டிகள் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் பேருக்கு முன்னே குட்டி புனை பெயர் பயன்படுத்தக்கூடாது எதுக்கு புனை பெயர் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ நமக்குள்ளே ஒரு பார்சியாலிட்டி வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நாளைக்கு வந்து ஜமீன் வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறாரு அப்படிங்க அப்போ உடனே நீங்கள் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் நம்மளை விட அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒசந்த ஆள் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு பார்சியாலிட்டி வந்துடும் அப்போது நம்ம அவரை பார்க்கவும் இல்லை அவர் வ வளர்த்தியா கட்டையா வயசா நாடா குற குறைஞ்சாலா எதுவுமே பார்க்கல ஆனால் பேருக்கு முன்னாடி புனை பெயர் பயன்படு படு படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன ஆகிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேறுபாடு உருவாயிடும் அதனால் பிரிட்டிஷ்காரன் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய புனை பேர் கொடுத்தான் பட்டங்கள் நிறைய பேர் நிறைய கொடுத்தான் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறக்கே அந்த புனை பேர்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்க அப்போ ஆர்டிகல் பதினெட்டு என்னென்னா புனை பெயர் பயன்படுத்தக்கூடாது டைட்டிலை ஒழிக்கணும் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க இராணுவத்தில் உள்ளவங்க பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்க இராணுவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கலர்னல் கேப்டன் அந்த பேருக்கு முன்னக்கூட்டி வந்து டெப்டினல் கலர்னல் அப்போ பேருக்கு முன்னாடி புனை பெயர் பயன்படுத்துவாங்க அப்போ அவங்க வந்து மேஜர் ஜெனரல் ஜெனரல் அவங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அடிப்படை ஒருத்தன் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிருப்பான் பேருக்கு முன்னாடி டாக்டர் பயன்படுத்தலாம் ஒருத்தன் வக்கீல் முடிச்சிருப்பான் பேருக்கு முன்னாடி லாயர் பயன்படுத்தலாம் அப்போ எஜுகேஷன் அடிப்படையில் பயன்படுத்தலாம் மற்ற அடிப்படையில் பயன்படுத்தக்கூடாது பேருக்கு முன்னக்கூட்டியோ பேருக்கு பின்னாடியோ பயன்படுத்தக்கூடாது இதை தான் ஆட்டின் ஏ எயிட்டீனில் சப் கிளாஸ் ஒன்று சொல்லுது அடுத்தது அரசுமே பட்டங்கள் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற சொல்கிறாங்க பதினெட்டில் ரெண்டு பதினெட்டு மட்டும் படித்தா போதும் பதினெட்டில் மூணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெளிநாட்டு இப்போ வெளிநாட்டு குடிமக்கள் இருக்காங்க ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவில் இருக்கான் லாப நோக்கத்தோடு செயல்பட்டுட்டு இருக்கான்னு வச்சுருங்களேன் அவங்க எந்த பட்டங்களும் பெறக்கூடாது அப்படி பெறன்னா பிரசிடண்ட் அனுமதி வேணும் பதினெட்டில் நாள் என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா லாப நோக்கம் இல்லாமல் இங்கே வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னா
பர்வத சரிசிவி ராமன் வாங்குறாரு அப்போ மூணு ஆறு வாங்குறாங்க அப்போ பட்டங்கள் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேஸ் உழுது நைன்டி நைன்ஸில் பாலாஜி ராகவன் கேஸ் அப்படிம்பாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பத்ம விருதுகள் பாரத்ன விருதுகள் ஆர்டிகல் பதினெட்டை பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க பேருக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஆர்டிகிள் எயிட்டின் படி பட்டங்களை ஒழிக்கணும் டைட்டிலை ஒழிக்கணும் அப்போ நீங்கள் கவர்மெண்டே டைட்டில் கொடுக்காங்கன்னு சொன்னோடனே இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் கொடுக்குறாங்க என்ன பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சு ஒருத்த பாரத்தின இம்ம பாரத்தின விருது வாங்குகிறான் பத்மஸ்ரீ விருது வாங்குகிறான்னா அவனமாய் நம்மளும் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் இருக்குது ஒரு ப்ரொமோஷனல் திங்கிங் தான் இருக்குது அதை விட்டுட்டு இது வந்து பிரிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் பாரத்தின விருதுகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பேருக்கு முன்னே பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன விருது கொடுத்தா சர்னு ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராவ் விருது ராவ் பகதூர் திவான் பகதூர் திவான் ராஜா மகாராஜா கேசரி இதெல்லாம் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்காரன் நம்மகிட்ட நம்ம கொடுத்தா இது கொடுக்க போய் ஒரு பார்சியாலிட்டி உருவாச்சு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்க அப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம ஒரு அஞ்சு ஆர்டிகிள் பார்த்துருக்கோம் என்ன ஆர்டிகிள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ஆர்டிகல் பிப்டீன் எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காத ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் அரசு வேலைவாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு ஆர்டிகல் செவன்டீன் தீண்டாமை ஒழிப்பு ஆர்டிகல் எயிட்டீன் பட்டங்கள் ஒழிப்பு இதுதான் ஒரு விதி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த விதி பார்க்க போகி